ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കേഡബ്ല്യൂ പ്ലാ നമ്മുടെ ഫിറ്ററിന്റെ ഫിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു മറ്റുള്ള ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിറ്ററിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറാമത് ചോദ്യം എ ഗിയർ വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ദി റോട്ടറി മോഷൻ ഇൻ ടു ലീനിയർ മോഷൻ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ച അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഗിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹെലിക്കൽ ഗിയറിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റോട്ടറി മോഷനെ ലീനിയർ മോഷൻ ആക്കുന്ന ഗിയർ ഏത് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ബിവൽ ഗിയർ ആണോ ഹൈപോയിഡ് ഗിയർ ആണോ വോം ഗിയർ ആണോ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ആണോ ഏതാണ് എന്താണെങ്കിൽ ബിവൽ ബിവൽ ഗിയർ അല്ല ഹൈപോയിഡ് അതൊന്നും റോട്ടറി മോഷനെ ലീനിയർ മോഷൻ ആക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആൻസർ വരുന്നത് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ആണ് അല്ലെ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയന്റെ ഷേപ്പ് ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഗിയറിനെയാണ് പിനിയൻ എന്ന് പറയുക ഈ സ്ട്രൈറ്റ് കമോണൻ്റ് ആണ് റാക്ക് അതാണ് റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ മുപ്പത്തേഴാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഹൂക്ക് ഓഫ് ക്രെയിൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അപ്പോൾ ക്രെയിൻ ഹൂക്കുകൾ ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അയണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ റോട്ട് അയൺ പിക് ഗയൺ ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹുക്ക് ഓഫ് ക്രെയിൻസ് അപ്പോൾ ഈ നാല് കേസുകൾ ഈ നാല് മെറ്റീരിയലുകളും അതിൻ്റെ അത് അത് ഈ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലേ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് റോട്ടേൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി റോട്ടേൺ ഇസി റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ റോട്ടേണെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റോട്ടേണിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ടഫ്നെസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി പ്യുവർ അയൺ വേർ ദി അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പേഴ്സ് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റേജും അതിൽ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതാണ് റോട്ട് അയൺ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ റീമെൽറ്റിംഗ് പിക് അയൺ ആൻഡ് സം സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സിലിക്കൺ സൾഫർ ഓർ ഫോസ്ഫറസ് മേ ബി പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ ശതമാനത്തിൽ സിലിക്കൺ സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കണ്ടേക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ടഫ് അപ്പൊ ടഫ്നെസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പാക്ട് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് ഒക്കെ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വളരെ കൂടുതലാണ് മാലിബിൾ ആൻഡ് ഡക്ടൈൽ ആൻഡ് ക്യാൻ ഈസ്ലി ബി ഫോർജ് ഓർ വെൽഡ് അപ്പൊ ഫോർജ് ചെയ്യാനും വെൽഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഹൗ ഓവർ ടേക്ക് സഡൻ ഷോക്ക് അപ്പൊ സഡൻ ഷോക്ക് അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയിൻസ് ക്രെയിൻ ഹൂക്സ് റെയിൽവേ കപ്ലിംഗ്സ് ആൻഡ് സച്ച് അതർ കമ്പോണൻസ് മേ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് ദിസ് അയൺ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത് വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന അത് വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പാർട്ടുകളാണ് ചെയിൻസ് ക്രെയിൻ ഹൂക്സ് റെയിൽവേ കപ്ലിംഗ്സ് അത് അതുപോലെയുള്ള കപ്പോണൻസ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ടഫ്നെസ് ആണ് അതേസമയം സഡൻ ഷോക്കുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് അതിനകത്തൊരു ഒരു 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 ആംബിഗിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിവേ ടഫ്നെസ് ടഫ്നെസ് കൂടുതലാണ് ടഫ്നെസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് റോട്ടയൺ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇത് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പഡ്ലിംഗ് ഫർണസ് ഇതും നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് പഡ്ലിംഗ് ഫർണസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിന്റെ ആൻസർ സ്റ്റീല് പിഗ് ഐൺ കാസ്റ്റ് ഐൺ റോട്ട് ഐൺ ഏതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിന്റെ ആൻസർ റോട്ട് ഐൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പഗ് പഡ്ലിംഗ് ഫർണസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റോട്ട് ഐൺ തന്നെയാണ് ഇതാണ് പഡിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ഇതെന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫർണസ് റോട്ട് ഐൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോട്ടയൺ ശേഷമാണ് അതിനുശേഷമാണല്ലോ മറ്റ് ബാക്കിയുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാസ്റ്റൈനിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പഡ്ലിംഗ
ജോബ് എത്ര ഡ്രിൽ ആ ഡ്രില്ല് ജോബിനുള്ളിലേക്ക് എത്രമാത്രം അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു പെർ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷനിൽ എത്ര അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേം വെച്ചിട്ടാണ് ഫീഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വിച്ച് പ്ലഗ് ഗേജ് ഹാസ് ഗോ ആൻഡ് നോ ഗോ എൻ ഓൺ ദി സെയിം സൈഡ് അപ്പൊ ഇത് ഗേജുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ഗേജ് മെഷർമെന്റ്സ് ഗേജ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് പലതരത്തിലുള്ള പ്ലഗ് ഗേജുകളുണ്ട് ടേപ്പർ പ്ലഗ് ഗേജ് റിംഗ് ഗേജ് പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലഗ് ഗേജ് ത്രെഡ് പ്ലഗ് ഗേജ് അപ്പൊ ഇതും വേണമെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ വഴി നമുക്ക് കണത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം റിംഗ് ഗേജും ത്രെഡ് പ്ലഗ് ഗേജും ഒന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം ടേപ്പർ പ്ലഗ് ഗേജ് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലഗ് ഗേജ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലഗ് ഗേജ് ഗോ ഗേജും നോ ഗോ ഗേജും ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലഗ് ഗേജിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് പ്ലഗ് ഗേജിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ചോദ്യം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജോയിനിങ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇതും കുറച്ച് സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാണ് കാര്യമില്ല അഡ്രസ്സി കോഹിസി റിങ്ങിങ് ഫിറ്റിങ് ഏതാണ് ഇതിനെ പറയുക സ്ലിപ്പ് ഗേജുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്ഷൻ സി റിങ്ങിങ് റിങ്ങിങ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ റിങ്ങിങ് എന്താണ് റിങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ദ സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ഫോർ ഗേജ് ബ്ലോക്സ് ആർ യൂസ് ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ പ്രിസിഷൻ ലെങ്ത് മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദി സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ വേരിയസ് സെറ്റ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ അത് പല സെറ്റുകളായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് പല സെറ്റുകളായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എ പർട്ടിക്കുലർ സൈസ് ക്യാൻ ബി ബിൽറ്റ് അപ്പ് ബൈ റിങ്ങിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ടുഗദർ അപ്പോൾ അത് റിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ റിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഗേജുകളെ ഒരുമിച്ചാക്കുന്നത് വേറെ പല സൈസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗേജ് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിങ്ങിങ് ഈസ് ആക്ട് ഓഫ് ജോയിനിങ് ദ സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ടുഗദർ വൈൽ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ടു ദ സൈസ് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ഗേജസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് റിങ്ങിങ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ ബിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഓയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ബിസ്കോസിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇൻക്രീസസ് ഡിക്രീസസ് ഇൻക്രീസോ ഇൻക്രീസ് ടു ഡിക്രീസ് നോ ചേഞ്ച് ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വിസ്കോസിറ്റിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എണ്ണ അല്ല തേൻ ആയിക്കോട്ടെ എണ്ണയോ തേനോ അതിനാണോ നമ്മുടെ വാട്ടറിനാണോ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതൽ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതൽ തേനാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ ഒരു ടേപ്പേഡ് സർഫസിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇത്തിരി വിസ്കോസിറ്റി കൂടിയ ദ്രാവകം വെച്ചിട്ട് അതിനെ താഴേക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടറായിരിക്കും ആദ്യം താഴെ ഒഴുകിയത് അല്ലെ മറ്റേത് വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇത് ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എണ്ണയെ ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി എണ്ണയെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അത് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ബിസ്കോസിറ്റി കുറയും അല്ലെ ബിസ്കോസിറ്റി കുറയും അപ്പൊ നമ്മളത് ന്യൂട്ടൺസ് ബിസ്കോസിറ്റി വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ആലോചിക്കാം അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചറും ബിസ്കോസിറ്റിയോടുള്ള റിലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ബിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഡിക്രീസ് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ നാൽപ്പത്തി നാലാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് മോർ ഡക്ടൈൽ ആ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡക്ടിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ഏത് ഡക്ടിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര ചോദ്യമായി അല്ലേ മെറ്റാലിക് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോർഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്ഷനെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കോപ്പർ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗഡ് മെറ്റൽ ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ